Bonjour, je peux vous aider Vous êtes là pour un test auditif oh, Super, bah, j'ai de la place, je peux vous prendre maintenant, ça vous va Oui, ok. Euh, avant de commencer, je vais vous poser quelques questions. Ok ah, Déjà, quel est votre nom complet Ouais. Ok, est-ce que vous pouvez m'appeler Ouais. Ok. Ok, très bien, merci. Ok, donc, euh, vous avez déjà fait un test auditif par le passé, qu'est-ce qui vous amène en fait à le faire aujourd'hui mm -hmm. Ok, vous en avez fait combien D'accord. Et le dernier remonte à combien de temps mm -hmm. Ok, d'accord. Ok, euh, qu'est-ce qui en était ressorti de ces tests Est-ce que vous savez déjà que vous avez une déficience particulière mm -hmm. Ok. Très bien, est-ce que vous avez pu observer une évolution de vos facultés auditives depuis ce dernier test ou même récemment en fait est-ce que vous avez observé une évolution particulière mm -hmm. ok ok d'accord ok au delà d'une possible perte d'audition est-ce que vous avez des acouphènes ou des douleurs régulières mm -hmm. d'accord ça fait combien de temps okay. Je vois. Okay. Est-ce que il y a des situations où vous vous retrouvez à galérer un petit peu, à avoir du mal à entendre des conversations par exemple, que ce soit au téléphone, à la télé ou dans des lieux bruyants peut-être Ok. Euh, vous travaillez Oui. Est-ce que votre environnement de travail est particulièrement bruyant mmh, D'accord. Okay. ok, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je devrais savoir par rapport à votre audition de particulier Ok, bon, je pense que j'ai toutes les informations nécessaires pour commencer le test. Mm -hmm. euh, ce que je vais faire, je vais commencer par désinfecter le casque que je vais vous mettre sur les oreilles, parce que il a beau être assez récent, je préfère voilà, le désinfecter entre les différentes personnes, par précaution. Ça va être assez rapide, ne vous inquiétez pas, j'ai un petit spray, tout simplement. C'est une matière qui se nettoie aussi assez facilement, donc il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, tout neuf. Et vous pouvez voir qu'il est quand même assez récent, quoi. il n'a pas, pas trop été utilisé, donc euh, pas de soucis. Ok, côté gauche, côté droit, on se trompe pas sinon ça peut fausser tout le test. Vous êtes prêts, c'est bon, on peut y aller mmh, Ok, Hop. Voilà. Vous devriez toujours pouvoir m'entendre, mais un petit peu moins, en tout cas c'est normal. Ouais, c'est bon, c'est euh, confortablement installé. Ok, super. Bon, très simplement, euh, donc je vais déjà vous expliquer comment ça se passe. J'ai ma petite tablette ici, que j'utilise pour vous envoyer donc des sons dans les oreilles. Ok et on a toute une petite série de tests à réaliser. Voilà, il y en a plusieurs, ils sont assez différents. Et euh, chacun a un but précis pour tester quelque chose de précis, évidemment. Et on va commencer par un test de tonalité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer dans les oreilles des tonalités plus ou moins graves ou aiguës. Juste pour tester en fait sur quelle fenêtre vous arrivez à entendre. D'accord Parce qu'au fil des ans, on peut perdre en fait euh, des régions. Ça, on n'arrive plus tellement à entendre les sons très aigus, par exemple. Et c'est ce genre de choses que je vais tester aujourd'hui. Voilà. 
Euh, bon, maintenant pour ces sons aussi, je vais tester aussi euh, indépendamment vos deux oreilles. Pour ce faire, je vais envoyer des sons soit dans l'oreille gauche, soit dans l'oreille droite. Et je vais vous demander de me dire si vous avez entendu plutôt à gauche ou à droite. Ça va aller pour vous Oui Ok. Et bien on peut commencer dès maintenant. D'accord Donc je vous envoie le premier son. C'est parti. quelques petites notes rapidement, ok, puis on va passer au prochain exercice. Alors pour celui-là, vous êtes très bien débrouillé, vous avez entendu les très très graves et les très très aigus, et c'était vraiment ça qu'on voulait voir, donc c'est top. Ok, donc ça c'est bien, ça c'est ok aussi. Voilà, petite dégitation, c'était pas tellement un problème. Ok, là, je me pose là. Et là, qu'est-ce que Ok. Très bien. Maintenant, donc pour le prochain test, en fait, euh, là c'est un petit peu différent. En fait, il y a des nappes sonores qui vont arriver très progressivement dans vos oreilles, d'accord Le volume va augmenter comme ça progressivement. Et je vais tout simplement vous demander de me dire à partir de quand vous pouvez entendre la musique. D'accord Ouais. Ok, ça fait vraiment pour tester euh, ouais, un peu votre, vos facultés, quoi. À partir de quel volume Forcément, en décibels, vous arrivez à percevoir un son. Voilà. On fait ça, ça va, ça va aller. Et pour celui-là, ce ne sera pas une question de gauche ou droite. C'est tout simplement, dites-moi juste, voilà, quand vous pouvez l'entendre. Il y aura peut-être du positionnement spatial de son, mais c'est pas la réponse que j'attends de vous. C'est vraiment juste lever la main ou me faire un signe dès que vous pouvez l'entendre. Ok, on y va
fait un dernier ok super celui-là pareil hein, je vois des résultats et des temps assez standards donc je vois pas trop de raisons de s'inquiéter exercice c'est très similaire à celui-là mais de façon un peu inversée on va dire là c'est un son qui va apparaître d'un coup et qui va disparaître progressivement ok le volume va descendre tout doucement et je vais vous demander de me dire à partir de quand vous ne pouvez plus du tout entendre la musique voilà les neuf sonores ok donc dès que vous pouvez plus rien percevoir vous me dites c'est bon pour vous ouais bon on y va c'est parti Hop, premier son. Ok. Ok, super. Non, pareil, je vois qu'on est encore une fois dans les normes, donc euh, bon, aucun problème. Donc là, on a pris 2 secondes, 4, 6, 3, 2, 1, 4, ok, 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 ok. D'accord, bon. Maintenant, pour le test qui va suivre, en fait, je vais vous demander de euh, répéter les mots que vous allez entendre. Sauf qu'il y aura une petite difficulté, en fait, il y aura soit une nappe sonore en plus de fond, ou alors euh, voilà un environnement un petit peu bruyant, qui fait que ce sera un peu plus complexe, forcément, de bien entendre le mot. Ok Donc ça, c'est l'exercice qui va suivre, et euh, les suivants seront dans la même veine, mais un petit peu différents, dans le sens où ce sera directement euh, l'audio des mots qui sera un petit peu brouillé, il y aura des petits effets dessus, pour les rendre un peu moins facilement compréhensibles, d'accord Et on verra un petit peu comment vous débrouillez avec ça. Ok. Et bah ben, c'est parti, on va commencer. Premier mot. Coquille. 
Mm-hmm. Manucure. Ok. Ornithorynque. Mm-hmm. Biscotte. signal lapin ok velouté tartiflette mm-hmm. chuchoté fantôme Mm-hmm. Okay. Coquelicot. Tapis. Okay. Libellule. Mm-hmm. Dernier. Parapluie. Super. Ok, bon, bah, ça s'est très bien passé pour celui-là aussi. Vraiment, je suis euh, assez rassurée pour vous. Voilà, je vois pas trop de problèmes jusqu'ici. Tout se passe plutôt bien. Ok, donc là, il y a un qualité de petit, c'est quasi pareil. Ok, très bonne réactivité. Ok, super. On verra plus avec le prochain. Ok, voilà. Ok, non, vraiment super. Donc, comme je vous disais, on va continuer un petit peu euh, ces tests de reconnaissance de mots, d'accord Cette fois-ci, ouais, on va faire l'exercice du téléphone, d'accord Donc c'est globalement comme si vous aviez quelqu'un au bout du fil euh, avec l'effet que ça apporte sur la voix, enfin les vieux téléphones, vous voyez, ceux qui n'étaient pas de super qualité. Euh, vous aurez comme ça des mots un petit peu déformés, voilà, qu'il faudra reconnaître et me les restituer derrière, ok et ben c'est parti, on va tester ça. Hein Allez, premier. Chaussette. Mmh. Puzzle. Aquarelle. Mm-hmm. 
quelques-uns, d'accord Celui-là, vous avez vu, il est un peu plus complexe, je trouve. Voilà. C'est facile de se tromper entre certaines lettres, par exemple, mais euh, voilà, avec des mots qui, qui ressemblent. Mais franchement, ça allait vous en être plutôt bien sorti. Donc, bravo à vous. Et on va directement partir sur le dernier exercice. Donc, pour celui-ci, c'est assez similaire à celui-là, sauf que euh, vous aurez l'effet de mots en fait assez étouffés, on va dire. Voilà, comme si quelqu'un il disait à travers beaucoup de coton, ou même à travers un casque, comme vous avez à l'heure actuelle en fait. Et voilà, il y aura ça, il y aura peut-être aussi quelques pistes supplémentaires de bruit de fond, voilà, pour complexifier un petit peu. Mais voilà, bon, c'est le dernier exercice, on y est presque, hein. je pense que vous avez fait le plus dur. Et euh, voilà, on va, on va y aller. Hmm Allez, premier mot. Détective. Mm -hmm. Rédaction. Dîner. Ok. Matelas. Canette. Branche. Visite. Oui, super. Écaille. Encore quelques-uns, on y est presque. Pingouin. Mmh, dernier. Coquelicot. Oui, super, bravo. 
bah franchement c'est assez encourageant tout ça bon vous avez fait quelques petites erreurs mais c'est tout à fait normal d'en faire à ce stade de l'exercice voilà ça devient de plus en plus complexe vraiment il n'y a aucun problème moi je trouve que vous êtes vraiment dans la norme que ce soit en termes de range de ce que vous arrivez à entendre en termes de tonalité et même de compréhension pratique je trouve qu'en fait ça va assez bien voilà donc bon je vais voilà je vais écrire davantage en fait d'observations je vais faire un petit compte rendu ok je vous l'enverrai par mail euh, dès qu'il sera fini, je pense que ce sera d'ici la fin de journée, ce sera assez rapide. Et je pense que c'est tout pour moi, en fait. Il y a juste un truc que je vais pas oublier, c'est de vous retirer le casque. Il hmm. ne faudrait pas que j'oublie ça. <rire> ok, super. Et ben bah, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça allait pour vous, que c'était pas trop stressant, hein, surtout. Et euh, bon, bah. C'est une très bonne journée, ok Bonne journée, une prochaine fois et... Euh